Dai vince 3-1, che partita è stata? Sì, io sono molto felice perché sono contento per la vittoria, è una grande partita per, per noi e io voglio la uh, congratulazione a tutti, uh, also <laughs> poco in inglese, I would like to say thank you for, for support today, for, for the fans. And uh, we opened the game very well. We scored the two, two goals on the time. And after that, we get the, 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 the one goal. We make the mistake. But definitely, after the, the, the second half, we deserve the win. Aspetta un attimo, ha detto che ringra vuole ringraziare tutti i tifosi, vuole ringraziare sì. tutti coloro che hanno supportato la squadra in questa partita, la gara è stata una gara difficile, una gara importante, hanno iniziato riuscendo a segnare due gol, poi purtroppo c'è stato un errore, un errore che ha portato al gol del Messina, però poi il Catania ce l'ha fatta. Uh, I would like, sorry, because I would like to, to say thank you, because uh, for me it's, it's big date, uh, my father has a birthday, And I, I would like to, to say thank you for because he, he coming here and I would like to to do this shirt and get it for him. Grazie. Allora ha detto, ha detto tra lui diciamo, ha detto che era il compleanno di suo padre, quindi è molto contento di essere che, che anche suo padre fosse in tribuna per vedere la partita, è stata una soddisfazione ancora più grossa poter vincere questa partita con, con lui qui. No, ma già segnare qui io è la prima volta che segno qui al Massimino, è una, una cosa indescrivibile, i tifosi che esultano, niente. io già da bambino la, lo sognavo tutto, tutto ciò e speriamo di continuare così. Senti Alessio Nicotra, Globus Television, hai detto appunto segnare, sognavo di una giornata di questa, hai segnato del derby, hai segnato tre gol, la scorsa volta avevamo detto magari arriverà questa gioia, arriverà, è arrivata ed è arrivata la grande, tre gol, uno più difficile dell'altro, finalmente l'hai messa dentro, finalmente il Catania porta a casa tre punti. Cosa rappresenta per te questa giornata nella tua, nel tuo inizio di carriera? Cosa vuol dire una giornata come questa? Ah, sicuramente non si dimentica facilmente una giornata di questa. È la mia prima anche tripletta che faccio proprio eh, <ride> in ambito professionistico. E, però soprattutto è arrivata questa vittoria che l'aspettavamo da tanto tempo e ora dobbiamo continuare così. Ripeto, il merito comunque di questo e anche dei, dei miei compagni che sono veramente fantastici. La posizione in campo si era parlato di, anche come mezzala di centrocampo. Ormai vieni considerato a tutti gli effetti esterno offensivo. Fo forse sei diventato addirittura il punto inamovibile della formazione. Cambiano gli altri ma di grazia c'è sempre. Come ti stai trovando? Preferiresti giocare più basso oppure hai capito che forse questa posizione sta esaltando le tue qualità? in questo campionato di Lega Pro. Ripeto, come ho detto l'altra volta, in me basta che il mister mi fa giocare, io sono troppo contento, sia mezzala, sia attaccante. Quindi... Poi, certo, arrivo nel gol, magari è una cosa anche più, più gratificante, però no, veramente io sono, sono contento, contento sempre, quando mi fa giocare il mister sono contento. Siamo in compagnia di, di Cecco, Catania che vince 3-1 contro il Messino, una partita che significava tantissimo anche per i tifosi, cosa significa per i giocatori del Catania? Beh, è chiaro che per noi vincere una partita del genere, con uno stadio del genere, è quello che ogni calciatore sogna quando inizia a giocare a pallone. Noi sinceramente ce lo meritavamo anche in altre partite, però l'unica cosa che ci è mancata è il gol, quello che oggi non ci è mancato, anche se devo dire la verità ne potevamo fare molti molti di più. Però è chiaro che ci dobbiamo godere la vittoria perché un derby non è mai facile vincerlo ed è sempre bello vincerlo. Abbiamo ritrovato compattezza, un po' tutto, quindi siamo felici, però dobbiamo farne tante altre di vittorie. Come ti senti fisicamente? E come giudichi anche la tua prestazione al derby? Ma io mi sento sinceramente bene, anche se ho una certa età, come mi dicono tutti, però mi sento bene, anche se in settimana ho avuto un po' di problemi, un po' di dolori, però non so il tipo che molla, anche se c'è dolori o cosa, non avrei mai saltato una partita del genere, quindi io sto bene, quando uno sta bene con la testa può giocare fino anche a 40 anni, secondo me, quindi andiamo avanti. E come hai visto la squadra? C'è qualcosa che per te si deve ancora migliorare? 
Sì, si deve migliorare perché queste partite rischi poi di pareggiarle, perché non puoi andare 2-1 dopo aver fatto tante di quelle occasioni da gol, devi andare 3-0, 4-0, perché abbiamo gente davanti che le altre squadre non hanno, quindi che ci doveva servire da lezione nelle altre partite con Agracas e Fondi che non l'abbiamo chiusa. E oggi potevamo fare almeno 4-5 gol, e quello dobbiamo migliorare, però dai, abbiamo vinto un derby, ce lo dobbiamo solo godere noi e tifosi. Senti, il Catania a centrocampo è un po' un mutaforme, cioè ha iniziato a inizio anno con Scoppa, Biaggianti e, e Silva, ora Biaggianti ancora c'è, l'abbiamo visto passare ora ora, al fianco suo troviamo un bucolo che oggi ha fatto, è stato un po' il guerriero del Catania e un Dicecco che invece è anche in fase di impostazione e di, eh, eh, di spinta offensiva ha dimostrato di, di poter essere da Catania. Eh, stiamo parlando di tre che in tre forse abbiamo più di mille partite penso nei professionisti quindi è inutile parlarne però devo dire sinceramente che anche chi ha giocato prima non ha demeritato affatti anzi son, siamo in centrocampo siamo sei siamo tutte e sei forti che gioca gioca secondo me la differenza non si nota però quando uno sta fuori che si vede la differenza perché non bisogna mai pensare all'io personale ma bisogna lavorare per la squadra e per il Catania perché giochiamo per una società che non ha uguali in Serie C quindi dobbiamo essere tutti sul pezzo se giochi se non giochi dobbiamo essere tutti lì io sono un po' l'esempio io e Bucolo che non abbiamo mai giocato fino adesso nelle due partite che siamo stati chiamati in causa abbiamo dato il massimo e questo deve essere esempio per tutti ma devo dire gli altri ragazzi che oggi non hanno giocato ma hanno giocato le partite precedenti non li si può dire niente Bene, grazie Miceli per Globus Television, abbiamo qua Mister Rigoli, gli chiediamo cosa pensa di, di, di questo derby, come ha visto i suoi giocatori e cosa c'è da migliorare. Ma, li ho visti bene, li ho visti bene come del resto li avevo visti bene a Taranto, li avevo visti bene in casa con l'Agragas, avevamo fatto delle, delle buone prestazioni dove magari ci è mancato il gol e non siamo stati determinati nella, nella fase realizzativa. Oggi lo siamo stati, lo abbiamo cercato con insistenza, con, eh, con un grande approccio che abbiamo avuto alla partita nella prima parte e quindi ritengo che abbiamo portato a casa un risultato importante perché i derby sono difficili da giocare, perché anche il Messina veniva da un momento negativo di grande critica e quindi sapevamo che avevamo di fronte una squadra, secondo me una buona squadra, con dei giocatori importanti e non era, non era semplice vincere questa partita e devo dire che i ragazzi sono stati l'hanno cercata, l'hanno voluta in, tutti, in, in qualsiasi modo Mister, Alessio Nicotra, Globus Television una partita che potremmo definire potremmo intitolare, anzi domani molti la titoleranno, colpo di grazie di grazie che fa tre gol chiude questa partita e il Catania finalmente to, trova la rete, tre gol in una partita considerando le ultime uscite sembrano veramente tanti, lei per certi versi è il padre calcistico di Grazia l'ha avuto l'anno scorso ad Agragas ci ha creduto, ha fatto un ottimo campionato l'ha tenuto qui a Catania e ora l'ha mandato in pianta stabile tra gli undici titolari, si può ritenere soddisfatto la prestazione di questo ragazzo? Ma ritengo che intanto il calciatore del Catania non è non è, stata, è stata una scelta della società a tenerlo eh, ed io di questo sono molto contento il fatto che il ragazzo è rimasto, è rimasto con noi perché so le qualità che lui, che lui ha sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista umano è eh, un ragazzo che ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare a dove, dove è arrivato secondo me ci doveva arrivare già qualche anno prima perché già è vecchio e, di e, e ritengo che e se oggi Di Grazia ha fatto quello che ha fatto lo deve alla squadra, lo deve ai suoi compagni perché alla fine lui ha finalizzato un po' tutto il lavoro dei compagni lui è stato bravo a farsi trovare pronto nel momento giusto, al posto giusto e quindi ma penso che è stata la prestazione di tutta la squadra ad essere determinante per il risultato finale perché ci sono stati pure dei momenti della partita che abbiamo sofferto e lì la squadra è stata grande nei momenti, di, nei momenti di dove c'era da soffrire, da, da stringersi. Quindi là abbiamo dei giocatori di grande esperienza, di grande, di grande qualità che hanno, hanno permesso sì che Andrea potesse fare quello che ha fatto. Mister, ha mischiato anche oggi un po' le carte. Abbiamo rivisto Giorgiovic a centrocampo. A inizio stagione aveva partito con, era partito con tre uomini. Ora sì, Biagianti è presente, però ha riscoperto già dall'anno scorso un bucolo strepitoso di Cecco, metronomo di centrocampo. 
è la dimostra anche in attacco ci sono stati tanti cambiamenti è la dimostrazione che in effetti il Catania è un organico da, da tutti i titolari tutti i giocatori possono essere nel, possono partire tra gli undici assolutamente sì l'abbiamo visto oggi anche chi è entrato da, da fuori ha dato, ha dato un grosso contributo ha dato una grossa mano d'aiuto ai compagni mi riferisco a Rossotto mi riferisco a Da Silva mi riferisco a Scoppa che è entrato, che era, mi è sembrato indemoniato, che andava alla ricerca della palla e quindi ritengo che il Catania può giocare le partite per vincerle tutte, fermo restando che poi c'è l'avversario, ma a parte Matera io ritengo che siamo stati protagonisti in tutte le partite dove potevamo portare il risultato pieno, quindi magari a volte ci sono stati gli episodi negativi che non ce l'hanno permesso, però questa partita ci deve dare la convinzione che abbiamo, abbiamo, una grande, abbiamo, abbiamo una grande qualità e abbiamo uno spessore umano importante.